哈喽，大家好，今天呢已经是咱们北京米其林星级餐厅探店的第四期了啊，非常的快。今天这期餐厅呢比较有意思，新荣记，二零二一年新荣记在咱们全国有七家被评为米其林啊，香港一家，上海两家，北京四家。另外值得一提的是，北京。今年三十有两家，二十有两家，结果西荣记三十占一家，二十占一家。二十人的西荣记呢，叫做经济，不叫西荣记，但是是西荣记的一个品牌。今天吃的这个是一喜儿银泰店，这里的装修风格呢，非常的中式古朴，并且包间特别大，然后整体感觉就是私密性特别的强。他家最有名的啊，一个东海大黄鱼，还有就是花椒。今天呢，我点的是东海大黄鱼，花椒我准备在以后的视频里再点，因为这两道菜都不便宜。东海大黄鱼大家应该都知道，非常的贵，一斤一二两的，它这块卖两千六百八一斤，再大一点一斤五六两的就卖三千二百八了。它这个大黄鱼呢，越大斤价越贵。今天破费一下。尝尝他们这儿做的加烧野生大黄鱼什么味儿。另外呢，他家还给客人准备了这个精心的小点心，这个是他们自己做的杏仁饼，非常的脆，甜甜的，杏仁味很浓。旁边呢，这个硬记的枇杷，我就先不吃了，咱们直接等上菜。好啊，这个第一道菜已经上了，叫加烧脆根鸭，脆皮鸭哥。好啊，第一道菜已经上了，这叫。脆皮妙龄哥，然后呢，餐厅还给客人准备了三个小菜，一个 X O 酱，一个炸花米，还有一个外婆菜。这个不是说专门搭配这鸽子吃的，而是就跟咸菜或者开胃菜一样，你整顿饭想吃都可以吃。因为今天呢，这家餐厅都是单点，我点的全是海鲜，毕竟是台州菜嘛，搭配的酒选择的也是白葡萄酒。这个是法国勃艮第地区用霞多丽酿制的。好，咱们话不多说，先尝尝它这个脆皮哥。这个凉的就不好吃了，赶紧趁热。鸽皮很脆，鸽肉非常的入味这个如果对比的话，可以跟我第一期紫金阁的那个鸽子横向对比一下，这个感觉更入味一点。但是口感，还有鸭皮的这个酥脆程度，还有这个肉的香嫩程度，其实。两家店都做的不错，没有太大的差距。这人家还给手套了，因为我餐前洗手了，我就懒得带了。好吃，这个留给吃影小哥。哎，还有一鸽子头呢，鸽子头没什么可吃的，主要是它里边这鸽子脑。这个头已经烤酥了。嗯，很香。下面一道呢是南北杏儿金银菜润肺汤。南北杏儿呢，它这指的就是南方的甜杏仁和北方的苦杏仁。金银菜呢，指的就是这个奶白菜。这个金的奶白菜就是晒干的奶白菜，然后还有这个鲜的奶白菜。润肺汤里边有猪肺，还有猪的小腿肉，还有炖的非常烂乎的鸡爪子。哇塞，这个已经脱骨到什么程度了？加不起来，他还给了这个搭配的小料，里边有小米椒和他这秘制蘸料，我蘸一点。我靠，嗯，不用嚼啊，用嘴这么一抿啊，肉就全下来了。尝一下这个润肺汤啊。能喝出明显的杏仁味然后汤非常的鲜，喝起来特别的爽口，肉味也很浓，把这个肉的胶原蛋白、这个胶质感都煮在这个汤里了。猪小腿肉蘸这个吃，这个有点像我之前吃的那个澳门火锅，猪肉也是非常的嫩，吃起来就是特别暖胃，特别舒服，能看出。特别明显的这个粤菜的功底，嗯嗯嗯嗯，不行，我不能嘎嘎的吃了，就是后边吃不下去了。等菜的过程中，尝尝看这个 X O 酱，它这 X O 酱
，没伤害，来来来来，鱼来了。好啊，今天最期待的也是这儿的招牌菜——加烧野生大黄鱼啊，上了。刚才那个 XO 酱说了一半，它这个呢，跟我平时吃的 XO 酱啊不一样，在哪儿呢？没那么辣，没那么咸，可以直接吃。这先不说了，咱赶紧尝尝这个野生大黄鱼。这个野生大黄鱼之前我买过一条，自己做，做完了之后呢，觉得也就那么回事儿。我当时是清蒸的，加烧这个做法呢，其实就是。台州当地家常的做法啊，他这儿直接叫家烧，然后白色的是他们自制的这个大年糕。哎呦，这个汤我感觉要是和米饭是不是特别香啊？应该，浇上一点儿。说实话，我觉得啊，鱼这种东西做到极致啊，也就这样了。它毕竟是鱼呀、啊，而且了解我的观众朋友们都知道，我这个视频一直以来其实吃鱼吃的是最少的。其实我对鱼本身呢，并不是特感兴趣，但是我可以给你们描述一下它这个好吃在哪儿。首先是鱼软嫩的同时不失弹牙，然后呢，正常家里做那个鱼呀、啊，它有可能没有那么入味儿。它这个鱼呢，基本上不用浇它这个汁儿，里边呢也是非常的入味儿。只能说是好吃，但毕竟是鱼，而且一想这个价格呢，这一条四千块钱，对于我这种对鱼一般的人来说，也不会再吃第二回了。年糕也好吃，这个他家这个确实是我觉得已经做到头了，挑不出任何的毛病。再说野生大黄鱼跟普通鱼的区别，我感觉除了肉质上，还有就是它的脂肪没有那么的肥腻，那越吃越好吃。这个我感觉。要是那种特爱吃鱼的人，应该会比我更惊喜。好啊，说这鱼的功夫，旺潮和这个沙蒜烧豆面也上了，还差一个萝卜片儿就齐了。这个鱼呢，咱们最后总结一下呢，就不说了。我觉得这个野生大黄鱼，在一些特殊的日子或者一些比较重要的场合，大家一起比较有仪式感的吃一条，是绝对特别有面子、倍儿有面儿。但是它这个价格，根据它跟别的鱼。对比起来呢，就完全不值，因为物以稀为贵。你正常的鱼的话，这么做差不了哪儿去。接下来一道是这个旺潮，旺潮就是小八爪鱼，它这个汤底呢是用鲫鱼做的酸菜汤，洁白如玉。这个红色的有一点发红的这个颜色呢，并不是汤啊，而是这个旺潮。小章鱼漏墨了，所以就把它这个白汤染红了。酸菜，还有这个红色的彩椒。另一道呢是这个沙蒜烧豆面啊，沙蒜其实就是海葵，豆面呢是他们这自制的红薯粉。这个海葵哎，加起来跟大肠似的。其实广为流传的一种说法就是什么？最鲜的是啥？河豚。再往上，或者说是与河豚媲美的，其实就是沙蒜，那也就是海葵。先尝尝。旺潮啊，酸菜汤，闻就能明显闻出酸味哎呀，胡椒味有点浓，口味比较淡的人慎点。如果要是口味很重，喜欢酸辣口的，这个应该特别符合你的口味。我吃的一上来就猛的一吃，感觉是有一点味重了。然后尝尝它这个这个这个旺潮。嗯，它这个小章鱼真的是绝了，质感做到了完美，非常的嫩。它这个口感呢，介于这个弹牙跟爽脆之间，然后呢也很入味接着呢就是趁热尝尝它这个沙蒜烧豆面。嗯，沙蒜的精华，把它这个鲜味儿。完全熬进汤里，被这个红薯粉所吸收。沙蒜的口感跟大肠特像，哎，甚至呢，有那么那个大肠的一丢丢丢丢的那种感觉，那种味道。红薯粉这个质地和它这个弹性，我感觉也做的非常的完美合适，基本上。吃进嘴里不会特别面，一吃就化了，也不会让你嚼不烂。好、啊，最后一道招牌菜，这个加烧萝卜片也上齐了。它这个萝卜片切的很大啊，很厚，我以为是那种小薄片呢，结果没想到是这种挺厚的一种大厚片
。我靠，是食材的原因，还是搁糖了？应该是食材的原因。这萝卜特别的甜，清香，然后萝卜自带的那个萝卜那个臭萝卜味儿特别的小。这个大白萝卜。这大萝卜是今天最惊喜的一道菜。最后呢，就是这个餐厅赠送的，也是应季水果，它这个香瓜啊，尝一下这个香瓜。哇，临海上江香瓜，这瓜要到日本卖，不得卖好几万一个？<笑>真的，我这个首先那日本的那个蜜瓜我也没少吃，不一点不吹牛啊。甜度跟那个也就差不多，但是这个的瓜香碾压了那个金刚鲜米瓜。别老觉得日本的那些东西好，它就是贵。你要说真好吃，咱中国那么大的地方，其实各个地区的一些大家不常见的一些水果，都能挑出来特别好吃、特别好吃的。OK 啊，这一大桌子菜，我怕凉了不好吃了，就趁着热乎点了两碗米饭，跟神小哥都脆完了。最后做的总结呢，就是大家应该也看出来了，我吃的过程中其实并不是感觉像上一期似的那么的开心，那么的爽。其实并不代表呢这家餐厅做的不好吃，而是我觉得中餐呀，它不适合一个人搁这儿品一道一道的吃，还是适合一大家子或者亲朋好友坐在一块儿喝着酒聚着会聊着天儿，啪这么一吃，肯定特别的爽。这家餐厅的这个菜呢，我觉得啊。除了那个望潮的酸菜汤以外，那个是白胡椒，感觉确实搁多了，口有点重。其他的挑不出任何的毛病，食材也好，做法也好，我觉得都是挺恰到好处的。并且呢，今天这一整套下来，如果不算那个鱼，是五千多和我喝的那一瓶酒以外，其实我加了一下七百二十八， 728, 算上服务费，也就是八百多，九百块钱不到。我觉得性价比还算合理，那么这期视频呢就到这里。如果喜欢的话，记得关注哟。我们下期再见，拜拜。